Attention, cette vidéo peut contenir des... Non, cette vidéo contient des spoilers. Ouais, non, en vrai, ce film est tellement naze que bon, il n'y a pas vraiment de spoilers. Donc, tu peux regarder tranquillement cette vidéo et puis tout se passera bien. Voilà. Bon, parlons bien, parlons ciné. Et aujourd'hui, le cinéma est en deuil. Ça Oui, non. C'est que niveau capillaire, le confinement, ça réussit pas à tout le monde. Effectivement. Bon, d'accord, j'enlève. Voilà. Voilà, voilà, c'est ouais, la catastrophe dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, j'ai même pas envie de vous parler du film en question. Moi, ça me dégoûte de faire un éloge sur ce film. Aujourd'hui, on a affaire au plus grand nanar de tous les temps. Un, un nanar que même personne n'aurait pu imaginer. Même Dark Shadow, même Letuche 7 est meilleur que ce film. Oui, Letuche 7 n'est pas sorti. Aujourd'hui, on parle de Birdemic. <musique> Dans les éloges, je parle uniquement des points positifs. Mais là, le souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs. On a un film complètement amateur, pour des FX amateurs, pour des, des plans amateurs, pour des acteurs amateurs, pour, pour un film amateur, en fait. Tout est amateur, et c'est triste à voir. Birdemic, c'est un film réalisé par James Nguyen. Voilà, déjà, s'il commence avec les noms, ça va pas le faire. Et il fait référence à The Bird de Hitchcock. Ah non, mais je suis complètement pour les, les références, il hein. n'y a pas de souci. Faites-moi un film qui fait référence à... Par Bleacher Bourse, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est super bien de faire des références au cinéma. Mais quand tu fais une ref à un film, t'évites de faire une daube. Non, puisque sinon, c'est compliqué, tu vois, ça colle pas. Faire une référence à un pilier du cinéma, à un réalisateur qui est le pilier du cinéma, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, tu fais un film bien. Oh, ça me fait mal au cœur de parler de ce film tellement il me... Ah, ça donne des frissons. Bon, en termes d'histoire, euh, le scénario est divisé en deux parties. Une première partie sur une histoire d'amour entre deux personnages, euh, plutôt bien cliché des films américains. Euh. Hey, euh, salut, on s'est rencontrés au lycée, tu te souviens de moi Non, je me souviens pas de toi et toi. Ah bah moi je me souviens de toi. Ça te dit, on va boire un café Et après ça finit ensemble et ça coûte. Deuxième partie du scénario, ça n'a rien à voir. C'est la population qui fait face à une attaque d'oiseaux. Oui, euh, vous m'avez bien entendu, une attaque d'oiseaux. C'est-à-dire que les petits oiseaux, comme ça, ils volent, ils volent, ils volent, ils volent, et puis ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Et les oiseaux tuent des gens. Ça y est, on a trouvé la nouvelle pépite. On sait pas pourquoi, mais il y a des oiseaux qui viennent attaquer les gens et qui tuent les gens. Donc euh, d'un coup, du jour au lendemain, comme ça, on claque des doigts. Et puis euh, t'as les, les gens qui sont là. Euh, bonjour, bonjour. Euh, je vais acheter euh, mon pain euh, chez euh, le boulanger, que j'aime bien. Euh, ma petite baguette à 1,25€ euh, comme tous les matins. Et là, il y a un oiseau que je croise sur la route. Et l'oiseau, il vient m'éclater la gueule. Voilà, l'oiseau, euh, clairement, il arrive et il attaque et il tue les gens. Et, et voilà, il y a des oiseaux un peu partout dans le film. Euh, et on parlera des FX juste après, un petit avant-goût maintenant. On la porte Voilà, voilà, mais on, on en parle après des FX, y'a pas de soucis. En soi, ça peut être une idée qui est exploitable. Une attaque d'oiseaux comme ça, ça peut être, ça peut être chouette. La preuve, c'est que Quentin Dupieux a fait un chef-d'œuvre avec juste comme euh, scénario un pneu, oui, oui, un pneu qui attaque des gens. Et pourtant, c'est peut-être un des meilleurs films de Quentin Dupieux. Enfin, ce film est une pépite. Il est hyper connu euh, dans le monde du cinéma, notamment pour la caméra qui est utilisée, mais bon, ça, c'est un autre domaine. Et enfin, moi, perso, je le trouve génial. Donc oui, c'est possible de faire un super bon film avec une idée un peu bizarre. Mais le souci, c'est que là, bah, ça rendait pas bien. Sinon, le, le, le scénario est, est pas terrible, pas du tout terrible, mais on est dans un éloge. Donc, on va chercher les points positifs. Catégorie suivante. Quand on aura appris au cadreur à cadrer, peut-être qu'on aura un film bien. Peut-être qu'on aura des plans droits. Oui, il y a peut-être trois plans dans le film qui sont droits. Le reste, ça ressemble à ça. Ou encore ça. Ou bien ça. Ou ça. Et il y en a plein des exemples. Pourtant, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Faut vraiment le faire exprès pour... pour euh... En plus... Enfin, je sais pas. Même sans, sans bulle, sans niveau à bulle, tu regardes l'écran quand même quand tu filmes. Tu filmes pas avec tes pieds. Non, mais enfin, t'essayes. Tu vois, t'essayes de faire un truc droit, même si tu filmes avec tes pieds. Enfin, je sais pas, tu bouges tes pieds, tu fais un truc, mais pour que ça soit droit. 
Je, je comprends pas. Bon après si on cherche les points positifs on peut se dire que c'est bien. Parce qu'ils essayent de faire des travelling, ils essayent de faire des, des panneaux, mais ils essayent. Et ils nous font des travelling chiffons. Ce que j'appelle les travelling chiffons, c'est les travelling faits au système D. C'est à dire un travelling où tu prends une serviette, tu mets ta caméra dessus et tu fais bouger comme ça. Enfin bref c'est un, une technique super chouette qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé, que moi j'ai déjà utilisé pour certains, certaines vidéos, certains trucs. Et c'est quelque chose qui marche bien, quand tu le réussis bien, c'est super bien, c'est super chouette. Mais le souci, c'est que eux ne savent pas faire de travelling qu'ils font. Et on se retrouve avec des travelling dégueulasses qui ressemblent à ça. <rire> ouais, allez, vas-y, viens par là, ouais Voilà, t'as la, la caméra qui avance par à coup, en fait. Et c'est horrible. C'est tout sauf agréable à regarder. Et pour les panneaux, c'est la même chose. Ça frotte et ça avance par à coup. En plus de ça, ils savent que nous faire des, des plans sur les voitures. Enfin, c'est bon, ta voiture, on l'a déjà vu 15 fois. Tu peux faire autre chose qu'une voiture. Fais un panneau sur un oiseau, par exemple. Il y en a partout dans le film. On se contrôle et on continue. En soi, c'est bien de faire des trucs amateurs. Tu peux faire plein de choses sans beaucoup d'argent. Mais il faut un minimum d'entraînement et un minimum de préparation. Et c'est ça la clé. Et, et eux, ils l'ont pas. Bon, ça va aller vite, parce que déjà en termes de lumière, bah il en a pas. Et en termes de couleur, il en a pas. En termes de lumière, je suis pas sûr qu'ils aient utilisé des lumières externes. Je pense qu'ils ont juste utilisé la lumière du jour. Et en termes de couleur, et en termes de couleur, bah il en a pas. Il a pas de colorimétrie. Ou alors, c'est que vraiment elle est minime, quoi, parce que... Euh... Voilà. Alors, certaines musiques sont pas dégueu du tout, il y a des musiques qui sont, qui sont chouettes. Bon, on est d'accord que c'est pas du Jean Zimmer ou du Alexandre Desplat, on est loin de là, c'est du fait maison. Mais il y a des musiques, ils ont le mérite d'en avoir mis. Mais pour en avoir mis, ils en ont mis peut-être un petit peu, beaucoup, trop, un peu trop, beaucoup trop même. Soit beaucoup, un peu trop. Bref, trop. Bon, maintenant, parlons du point sensible de ce film. On va commencer par la VO. La VO, elle est dégueulasse en termes de son, hein. euh, c'est ça chier. Soit ils ont enregistré avec le son interne de la caméra, ce qui est probable, très fort probable. Soit ils ont enregistré ça avec, euh, je sais pas, c'est même pas enregistrable le son comme ça. Enfin, je sais même pas comment ils ont foutu pour avoir un son aussi mauvais. Je sais pas, je, je sais pas, je sais pas comment ils font. Mais c'est pas le pire. Et c'est ça le pire, c'est que c'est pas le pire. Quand le pire n'est pas pire, c'est que le pire est à venir. Et c'est pas joli à voir. Quand il y a pire que pire, on est mal barré. Et je parle pas du prof. Qui pourra comprendra Désolé monsieur. Bon, pour, pour vous faire comprendre le pire du pire, soit la VF, je vous passe des, des images. Et avec le son bien sûr. Attention à vos oreilles parce que ça picote. Et pourquoi tu t'es décidé à faire de la vente J'aime la vente, ça correspond à ma personnalité. J'ai commencé comme un développeur de logiciels, j'ai une licence en informatique. Le développement de logiciels, c'était un peu pénible. Voilà, voilà. Et je fais quoi avec ça, moi Qu'est-ce que... Je fais quoi je, 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 Tu veux que je fasse quoi Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec quelque chose comme ça Mais enterrez-moi vivant, en fait, quelque chose Enfin, je... J'ai chaud. En termes de FX, euh... on va dire que même un mouton JPEG avec beaucoup de bokeh, c'est mieux. Donc bon, à ce stade-là, avancer des FX... De toute façon, rien peut être mieux qu'un mouton JPEG avec beaucoup de bokeh. Bon, je passe à un extrait des FX pour comprendre. Attention, les voilà qui arrivent Ouvre la porte Voilà, voilà. Bah, ils auraient mieux fait de mettre des moutons JPEG avec beaucoup de bokeh. Ça aurait été plus joli. Et ça aurait donné ça. Attention, les voilà qui arrivent. Ouvre la porte. Mais là, c'est catastrophique, quoi. En fait. Tu peux pas, tu peux pas te permettre de faire des FX comme ça. T'appelles une boîte de FX, tu fais un truc. Tu, tu sais pas. Enfin, bref, vous voulez quoi de plus pour conclure, on peut dire qu'on a vraiment le plus gros nanar de tous les temps. Et ça fait mal. Bref, si tu as fait, tu t'abonnes, tu mets la cloche, tu mets un petit j'aime, un petit commentaire, tu connais. Et moi, je te dis, bah, du coup, à la semaine prochaine. Tchuss